हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क के बारे में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क हीट इंजन में जो है हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होता है हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क बाय अ डिवाइस नोन एज हीट इंजन जो हीट है उसको हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिवाइस के थ्रू जिसको हम हीट इंजन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन एक्सेट्रा अगर हम हीट इंजन का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जैसे कि स्टीम इंजन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन प्रिंसिपल तो जो हीट इंजन है वो कैसे काम करता है A fact that a system whose different parts are at different temperatures tends to change towards the state of thermal equilibrium is used as a principle of heat engine. Heat engine जो है वो कैसे काम करता है हमें पता है कि जो अगर कोई दो system जो है different temperature पे present होगी वो दोनों जो है वो thermal equilibrium में आने की कोशिश करेगा यानी कि वो दोनों कोशिश करेगा कि उन दोनों parts का जो टेम्परेचर है वो सेम हो और उसी तरीके से हीट इंजन में क्या होता है जो डिफरेंट पार्ट्स होता है सिस्टम का जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा वो सारे कोशिश करते हैं कि वो थर्मल इक्विब्रियम को अटेन करे मतलब कि उन सारों का जो टेम्परेचर जो है वो सेम हो और इस प्रिंसिपल पे जो है हीट इंजन काम करती है फिर उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन दिया है हीट इंजन का एनी हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स जैसा भी हीट इंजन हो कोई भी हीट इंजन हो उसके अंदर जो है ये जो फॉलोइंग पार्ट्स है वो प्रेजेंट होगी नंबर फर्स्ट है सोर्स फिर आता है सिंक फिर आता है वर्किंग सब्सटेंस और फिर आता है मैकेनिकल पार्ट्स सबसे पहले है सोर्स अ हॉट बॉडी मेंटेन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टी से विच सप्लाईज हीट एनर्जी इज कॉल सोर्स और रिजर्व एक हॉट बॉडी जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होगा सपोज करते हैं जो हाई टेम्परेचर है वो T1 है उसको हम सोर्स कहते हैं या रिजर्वर कहते हैं और वो जो है क्या प्रोवाइड करता है हीट एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है सप्लाई करता है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा है एनी अमाउंट ऑफ हीट एडिड टू इट और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और ये जो सोर्स है उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा कि अगर हम इसमें कोई हीट एड करेंगे या इसमें से कोई हीट जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी जो है इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर उसके बाद आता है सिंक अ कोल्ड बॉडी मेंटेन एट लो टेम्परेचर टी टू से विच अब्जॉर्ब द रिजेक्टेड हीट इज कॉल सिंक फिर उसके बाद जो है एक सिंक आता है जो कि कोल्ड बॉडी है गर्म नहीं है और उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा जो कि हम कंसिडर करेंगे टी टू है और ये जो है जो रिजेक्टेड हीट है उसको अब्जॉर्ब करता है इट्स टेम्परेचर इज नॉट अफेक्टेड वेन एनी अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू इट और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट अगर हम इसमें जो है हीट एड करेंगे सिंक में या सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी इसके टेम्परेचर पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता वर्किंग सब्सटांस फिर उसके बाद आता है वर्किंग सब्सटांस अ मटीरियल विच अब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट इट इन टू मैकेनिकल एनर्जी यूजफुल वर्क बाय रिजेक्टिंग सम ऑफ द हीट टू द सिंक इज कॉल वर्किंग सब्सटेंस और वो सब्सटेंस जो कि सोर्स से जो है हीट लेता है और उस हीट एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी जो कि वर्क है उसमें कन्वर्ट करता है और उसमें से जो हीट एनर्जी बचती है वो सिंक को दे देता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस क्योंकि वो जो है इस प्रोसेस में एक्चुअली काम कर रहा है तो उस सब्सटेंस को उस मटीरियल को हम कहेंगे वर्किंग सब्सटांस फिर उसके बाद जो चौथा है वो है मैकेनिकल पार्ट्स द मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द इंजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंसेस एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको जो मशीन के एप्रोप्रिएट पार्ट्स है उधर पहुंचाने में जो है मैकेनिकल पार्ट्स का यूज होता है और ये जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसमें वर्किंग सब्सटांस भी कंटेन होता है 
तो ये हमारा है हीट इंजन जिसमें जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होती है यहाँ पे हमने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा फिगर 17 जो है वो दिया है और यहाँ पे जो है हीट इंजन जो है वो दिखाया है यहाँ पे सबसे पहले एक सोर्स प्रेजेंट होगा जो कि हाई टेम्परेचर T1 पे होगा और एक वर्किंग सब्सटेंस होगा फिर जो सिंक है वो प्रेजेंट होगा जो कि टेम्परेचर T2 पे होगा और यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले जो वर्किंग सब्सटान है वो हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है उसको ऑब्जॉर्ब करेगा और उसमें से जो कुछ हिस्सा है है उसको कन्वर्ट करेगा वर्क में मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करेगा ये जो हीट अब्जॉर्ब हुआ है Q1 है उसको हमने कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया है Q1 वन माइनस क्यू इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो वर्क में कन्वर्ट करेगा और जो रिमेनिंग है वो रिजेक्ट कर देगा सिंक को फिर उसके बाद दिया है वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो हीट इंजन है उसके वर्किंग और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द इंजन अब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स जो वर्किंग सब्सटेंस है इंजन का वो जो है सोर्स से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है A part of this absorb heat energy is converted into mechanical energy useful work और इसमें से कुछ energy जो है वो work में convert हो जाती है mechanical energy में convert हो जाती है and the remaining heat energy is rejected to the sink और जो heat energy बचती है उसको हम sink में reject कर देते हैं Thus the temperature of the working substance remains as it was before the absorb ऑप्शन ऑफ हीट तो जो टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का वो कांस्टेंट रहेगा यानी कि वो जो है सेम रहेगा देव फॉर द वर्किंग सब्सटेंस इज नाउ अगेन रेडी टू ऑब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सोर्स एंड टू रिपीट द प्रोसेस कंटिन्यूसली और ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो जो है क्या कर सकता है वो जो है फिर से हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है सोर्स से और इस प्रोसेस को रिपीट कर सकता है कंटिन्यूसली जो है कंटिन्यू कर सकता है अपने प्रोसेस को दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड वी गेट द कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा और हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है जो वर्क है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा लेट क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स हम कंसिडर करेंगे कि जो क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट है वो अब्जॉर्ब किया है वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक और क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट जो है उसने सिंक को रिजेक्ट किया है एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क परफॉर्म इन ईच साइकिल और हर साइकिल में जो वर्क उसने परफॉर्म किया है वो डब्ल्यू है ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता जाएगा तो इसलिए हर साइकिल में जो वो वर्क करता है वो जो है W है जो कि फिगर 17 में दिया है फिगर 17 हमने जो है अभी किया था दिस इज फिगर 17 ये जो फिगर 17 है उसमें क्या करता है वर्किंग सब्सटेंस जो है वो Q1 वन अमाउंट ऑफ हीट लेता है और उसमें से कुछ को वो वर्क में कन्वर्ट करता है फिर उसके बाद जो बचता है वो सिंक को दे देता है और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली होते रहता है क्योंकि जो वर्किंग सब्सटान है उसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि उसने जो हीट अब्जॉर्ब किया है उसने उसको यूज किया है वर्क करने में और जो बचता है उसने दिया है तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली करते रहता है और जो वर्क डन है वो होते रहता है और W जो है वो वर्क डन है इन वन साइकिल सिंस देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एट द एंड ऑफ द ईच साइकिल देयर फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग सब्सटांस इज जीरो और यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटान का टेम्परेचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है क्योंकि वो जो हीट अब्जॉर्ब करता है उसको कम्प्लीटली यूज़ करता है वो वर्क में कन्वर्ट करता है और जो बचता है वो जो है वापस दे देता है सिंक को तो उसके टेम्परेचर में जो है वो कोई भी चेंज नहीं आएगा हर साइकिल में देव जो इंटरनल एनर्जी जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा यानी कि जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस का वो जीरो होगा डी यू जो है वो जीरो होगा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस दैट इज द 
फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी वो जो है जीरो होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मुताबिक जो डी क्यू है जो चेंज इन हीट है वो बराबर होता है डी यू दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के यहाँ पे डी यू जीरो है तो डी क्यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर होगा और W जो है वो बराबर होगा Q1 वन माइनस क्यू टू वर्क डन हमने अभी किया था वर्क डन हमें कैसे मिलता है वर्क डन जो है जो हमने सोर्स से हीट अब्जॉर्ब किया है उसमें से जो हमने सिंक को हीट वापस दिया है उसको जब हम माइनस करेंगे तो ये जो हीट है वो वर्क डन के बराबर होगा हमने जो है सोर्स से Q1 वन अमाउंट ऑफ हीट लिया है और उसमें से Q2 जो है हमने रिजेक्ट कर दिया है तो जो बचता है दिस इज जो बचता है Q1 वन माइनस क्यू टू इज़ द रिमेनिंग हीट जो हम Q2 को रिजेक्ट करने के बाद जो हीट बचता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो है वर्क डन के बराबर होगा तो W जो है वो Q1 वन माइनस क्यू के बराबर होगा DQ के बराबर होगा इस रिलेशन से हमें ये वाला रिलेशन मिला है द एफिशंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन दैट इज आउटपुट टू द हीट अब्जॉर्ब दैट इज इनपुट और जो एफिशंसी है हीट इंजन का जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं वो बराबर होता है मैकेनिकल वर्क डन दैट इज डब्ल्यू जो वर्क डन हुआ है टू द हीट अब्जॉर्ब कितना हीट अब्जॉर्ब हुआ है क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट हमने सोर्स से लिया था उसके बराबर आता है रेशियो के डिवाइड के ईटा जो है वो बराबर होगा W डिवाइडेड बाय Q1 और W हमारा आता है Q1 वन माइनस क्यू टू तो हम W के जगह पे Q1 वन माइनस क्यू टू लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 वन डिवाइडेड बाई क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन दोनों टर्म्स को हमें Q1 से डिवाइड करना है ऐसे हम कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें सेम है ये और ये हो जाएगा कि आंसर बचेगा वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन जो कि यहाँ पे दिया है ईटा इज इक्वल टू वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर दैट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज लेस देन वन और इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर होता है कि जो एफिशियंसी है दैट इज ईटा हीट इंजन का वन से कम होता है दिस ये जो है वो कोई टर्म होगा उसको हमें वन से माइनस करना है तो वन से कम जो है वो हमें मिलेगा ईटा ईटा इज इक्वल टू वन माइनस समथिंग है तो जो ईटा है वो वन से कम होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है वो लेस देन वन होता है फिर उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो दिया है ईटा इज इक्वल टू वन और हंड्रेड परसेंट इफ क्यू टू इज इक्वल टू जीरो That is the heat rejected to the sink is zero. जो ईटा है जो efficiency है heat engine का वो वन होगा या हंड्रेड परसेंट होगा जब Q2 टू जो है वो जीरो के बराबर होगी कैसे हमें पता है जो ईटा है वो बराबर होता है वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन अगर Q2 जो है ज़ीरो है तो हमारा ईटा बन जाएगा वन माइनस ज़ीरो अपॉन Q2 एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है वन माइनस ज़ीरो दैट इज इज इक्वल टू वन तो ईटा वन तब आता है जब Q2 जो है वो ज़ीरो होगी यानी कि जो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक जो है वो ज़ीरो होगी जब हम सिंक को कोई भी हीट रिजेक्ट करके नहीं देंगे तब ईटा जो है वो वन आता है यानी कि जो एफिशिएंसी है वो हंड्रेड परसेंट होती है बट दिस इज नॉट पॉसिबल लेकिन ये जो है वो पॉसिबल नहीं है दिस इज बिकॉज If heat is not rejected to the sink, the same will be retained by the working substance. ये इसलिए possible नहीं है क्योंकि अगर ये हमारा source है और ये हमारा working substance है और ये हमारा sink है इसने जो है जितना work उसे करना था वो कर लिया Now ये जो है जो remaining heat है वो इसको नहीं देना चाहता है तो खुद के पास रखेगा 
वो रिटेन करेगा जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जो उसको रिजेक्ट करना था सिंक को वो खुद के पास रख लेगा ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड जब वो क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट अपने पास रखेगा तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है उसकी टेम्परेचर सब्सटेंस की जो वर्किंग सब्सटेंस की टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगी और इंक्रीज होते जाएगी हर साइकिल में एंड अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और ऐसा करते करते जो है इन दोनों का टेम्परेचर जो है इक्वल हो जाएगा ठीक है ये जो है अपने पास रख रहा है रिमेनिंग हीट को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते होते इसके बराबर आ जाएगा सोर्स के At this stage, there is no transfer of heat energy from the source to the working substance. And जब दोनों का temperature same होगा फिर जो है heat जो है वो transfer नहीं हो सकती है Heat तभी transfer होती है जब एक body cold हो and दूसरा जो है hot हो Hot body जो है दूसरे cold body को अपना heat दे देगा ताकि उन दोनों का जो temperature है वो same हो जाए And जब दोनों का temperature same हो जाएगा तो जो heat है फिर उसके बात ट्रांसफर नहीं होगी एंड वही केस जो है वो यहाँ पे होगा एंड हेंस द इंजन विल स्टॉप वर्किंग एंड जब ये चीज होगी जब हीट जो है ट्रांसफर होगी ही नहीं तो वर्क डन जो है वो नहीं होगा एंड जब वर्क डन नहीं होगा तो जो इंजन है वो काम नहीं करेगा इसलिए Q2 जो है वो जीरो नहीं हो सकता ईटा जो है वो वन नहीं हो सकता अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग